。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TM 扭曲牧场张地图啊，地图右下方是一个红色的兽族选手，就是零呱呱。那地图左上方呢是一个蓝色的安精灵选手，那 ID 名字呢也是一串英文啊。那看一下这场比赛，兽族打人野对零呱来讲。又会使用出什么样的战术去跟对手打、啊？有私心的兄弟说了：“小凡，你又笑了，是不是林呱呱又要玩出一些非主流的方式了啊？”那对于呱呱来讲的话，其实主流非常强啊，操作非常好。但是就是因为林呱的操作好，所以说任何的非主流在林呱呱手里，那玩的感觉真的是上了好几个档次啊！来看一下这场比赛对林呱来讲，开局的话。还是常规的，对呱呱来讲是常规的，没有放兵营。先来一个祭坛和地洞，看看首发英雄会选择谁。而暗夜的开局把比亚也是放在了十二点钟位置的工兵营地旁边，看看暗夜的首发英雄。那灵瓜这边呢，选用了先知了，并没有用他的剑圣，用先知来打。先知也是可以的。这张图上的话，感觉对灵瓜来说，用先知来玩，也是有一些战术可以打出来的。那具体兄弟们也是可以慢慢看，对手的首发英雄选择了 QG， 因为对瓜来讲，现在他的英雄选择还是比较多一点的，对，包括一些中立英雄，啊，包括他的四个英雄都会用啊，先知、剑圣、小丸、牛头都会首发。那看一下这场比赛，对于双方来讲也是出生在了对点，因为这张图的话现在只刷对点啊，要么左上右下，要么右上左下。定点是不会再刷了，所以对手的话，这个侦查感觉有点不对啊。其实不用这么看的，直接去对角看就行了。那灵光呢？这时候科技已经在升了，两分钟升科技。先知呢，先出门去干扰一下对手练级。那这边对手小精灵呢，也是过来侦查一下。那大家如果喜欢灵呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵呱呱的呱呱的解说，还是非常有意思。呱呱的第一视角啊，更加有意思啊。那每次都能打出一些新花样。那这边的对手的整个练级要小心点啊，别被先知抓了。这里一个 AC 呢，感觉血量非常低。这边的先知来了，哎呦，装备快捡快捡，小直接把大血瓶捡掉了。那这一波的话，感觉不怎么好练了。这只狼呢去追这个 AC 了，哎，这 AC 跑得掉吗？还差一下，哎呦，被咬死。那这边呢是叫点狼，领瓜要不要重新招？送了对手一笔经验，那问题也不大。因为这波呢，灵瓜是买掉了对手的黄皮，牵制住了对手的练级。这边呢，准备要把这个比亚打爆，重新再招两头狼。这比亚呢，想拼命坐下，狼卡住位子，坐是坐下了，能不能点掉？还差一下。哎呦，这个比亚还在回血，再坚持一下。哎呀，黄皮后来补了个刀，但是这边好像还点不掉，还点不掉。黄皮快点拉走。哎呦，这一颗比亚危险啊，就差那么点血，竟然是起来了。比亚说：“当时我也很慌啊。”那这样先知呢？这一波快点撤了。Q 之呢练的也是非常的不顺。那这时候灵瓜通过这一波骚扰，你看他的二本是马上就要升完了，这也是灵瓜的一个特色。两分钟升二本。那 Q 之呢，终于是通过这个点练到两级了。对手呢也是买掉了绿皮。啊，对灵瓜来讲呢，现在反正就是干扰你练级就行了。这边这 AC 呢要隐身啊，不隐身要死。Q 技呢还在练，这边两头狼呢也是想抢这个怪。先知呢要过来再补个刀。这个 AC 的话应该是走掉了，没什么问题。那这边的 Q 技想杀这个黄皮啊，有缠绕也不行，因为有驱散的。先知呢过来堵个位置，黄皮快跑。你这边小心了，哎呦 Q 技抬手了都，没缠绕到啊。那这时候呢，灵瓜二本是已经升完了，看一下他的二番英雄是选择了娜迦，这什么战术啊？先支配娜迦，所以这就是灵瓜的一个战术打法，对，让人看不懂啊。对手估计也懵了，兄弟这么狠啊，你先支骚扰还不够，还要来个娜迦。那前期娜迦这一手兵剑的话，打对手还是挺疼的。点绿皮，条件呢招了两个树人。那这一盘的压制呢，让这边的暗夜开局是非常的难受的。这边的暗夜是在灵瓜的家门口呢偷了个 BP， 想反制一下。没有你这么玩的呀，开局就在我家里，不走了
。那灵光呢也是放了两个兽栏啊，看一下这一波的话，要不要直接跑狼子，再放一个灵魂小物，应该是要出个巫医，差点眼。正面的话是继续压制。那现在对于这边的暗夜来说的话，自己的科技呢是升了一半，关键这个两只 Q 技呢也压不住这个娜迦和仙子啊。那灵光呢打一会之后可能会去练级的。对手 BP 呢已经好了，感觉有点早了吧爬过去，部队还没过去，这 BP 过早的暴露了，反而是不利啊，因为这时候瓜瓜可以回去防守的。而暗夜这一波想打过来其实也没那么容易。那这边的话，这个绿皮要扛不住了，缠绕住先知。那瓜这一波呢，应该已经看到这个 BP 了。先知要不要回城？实在不行呢，就回城了。这边呢，还被打了一下的先知。那算了，这一波，哎呀，这黄皮要死，还补掉，不给对手拿经验。对手绿皮喝了井水，又过来了。那这样子的话，只能撤。那关键对手的 BP 已经好了，这是灵光没有想到的。你竟然在我家门口偷 BP。那瓜呢？这时候来到十二点钟位置，也是要看一下对手有没有开矿。哎呦，对手操作可以啊！小精灵在自爆。那这边的限制和大家快点撤。哎呀，那这时候二本呢也是已经升完。看一下他的二发英雄会选择出谁。KOZ 的话，一般配炼金的战术多一点。那这边，哎呦，灵瓜这个限制，小心了，回城，大家会死吗？哎呦，这大家有点扛不住，拉扯一下，拉扯一下，还没问题。走之前点了个 AC。A C 说我是郁闷的，灵瓜这边呢补了两只狼子啊，先把这个 B P 要拆了，飞龙呢之后再补，因为刚刚是我记得点了飞龙的，后来取消了，飞龙打不过这个 B P 的，那这样对手你看这 B P 早了呀，自己的这一波部队还没来 ，B P 呢被打掉了，这时候呢灵瓜的三本已经是升了一大半了，现在的话两个一级英雄是要考虑去练级，但对手呢买出炼金这一波呢是反压制过来了。你把我打成这样子，现在轮到我来打你。那现在灵光刚想练地精贤士，这波小心了，对手已经过来，练不了，练不了。关关的是拉了一下这个石头人，还是想练。两只飞龙也要过去，但对手呢现在的话部队挺多的。那对灵光来讲呢，可能是想练完再走嘛，先过去了，不练了，这个点练不了。因为这一练的话，家里的建筑要被打完的啊。苦工出来修一下，灵光呢也是拉扯一下。找机会再上，对手这一波的站位还是不错的。研究完毕，那就是在点这个兽栏。呱呱呢，这时候狼子的网还没升完，炼金一级呢是升的酸叶炸弹，扔了一下这边大家先知道两只有闪电链了，怎么一给，这边就盯着你 AC 打，残血的这一个飞龙呢也是及时拉扯走。那这样子暗夜这一波呢，光顾着点大家了，自己的 AC 在后排被点完了呀，哎呦这波输的呀，这波亏了亏了，缠绕住一只狼子。大家呢？后来在还在点这边，大家小心了，不行，买血瓶。哎，这大家血瓶一买一吃，往里一溜，又是没死掉。这时候已经有萨满了，所以说对暗夜来说要小心点啊。狼级的往萨满的进化，一个不小心，这部队就交代在这了。那这边的话又点死了一个女猎手，狼再招一下，大家呢在后排慢慢点这一个绿皮，你看再一个进化走不掉。那这样子对暗夜来说，这一波不能这么打、啊。这边呢，再买一个血瓶。哎呦，娜迦小心了，再吃一下。这边对暗夜来说要回城了呀，这一波大血瓶估计也要交代在这。大血瓶给炼金，哎，直接回城走了。那这样对暗夜来说，这一波没赚到啥。灵瓜两只飞龙都在啊，所以说正面操作的话，还是灵瓜瓜这边更强一点。那现在暗夜十二点钟位置呢，也是放下了生命之树。但是不得不说，这家暗夜的整个思路是非常清晰的，包括这里造一个 BP， 包括刚刚这一波压制。伟大的大自然。那现在对灵瓜来讲呢，应该是要考虑去练级了。呱呱还有一个战术叫做闪电流。我已就绪。什么闪电流呢？就是先知的闪电链加上娜迦的闪电叉，这两个技能一起上去的话，伤害非常的高。那这边的荧光呢，是先把右下角的分矿练掉，已经买了迷你基地，随时准备开矿。这张图上打暗夜的话，其实自己开矿也很重要，因为暗夜极有可能在这张图上会乱矿啊。像重点位丢克生命之树，一会爬过去，对，练完分矿就可以开了
。那对林冠来讲呢，与其牵制对手的疯狂，不如自己先开矿，先下手为强。那现在看一下暗夜呢，应该也是要考虑炼级了啊，毕竟自己的炼金只有一级，光剩一个酸叶炸弹的感觉也不够。伟大的大自然。那对瓜来讲呢，你炼级我也肯定炼级了。三本升完之后，目前的部队也不算多，升级一个萨满的专家级训练。飞龙的一个毒矛呢也升一下。这边呢来到了右侧的地精先士，再来练一下这个点，狼扛一下伤害。这个炼级的话还是没啥大难度啊，能够轻松练完。那这边的娜迦也是到两级了，可以升级一个闪电叉了。那这边呢是打了一双奎尔萨拉斯之靴，可是两个人都用不到。再来一份敏捷书，剑神哭晕在厕所。早知道我来了呀！我记得之前有一场比赛，灵瓜也这样子啊，一双奎靴，一个攻击爪加八，气得灵瓜直接把加八爪给 A 了。这打不下去了呀！剑神不来你就给我这装备，剑神一来你就给我啥装备了？那这边的灵瓜是准备再把右上角的这个分矿点给练掉，对手呢现在也是抓紧时间练级，一波小路加 AC， 右上方的练完之后呢，已经是把矿开好。那双方都有分矿，现在是灵瓜这边呢又打了个法盾护符，这个装备呢也可以用一下，防止对手缠绕。那这边呢看一下对手的练级，这边是打了个一人面罩。感觉这个装备可能更好一点。这个炼金的话没有升加血，它升的是一个化学狂暴。有这个这个这个炼金有点狂暴啊，这炼金是属于输出型的，可能打输出。但我觉得你应该升个加血可能会更好一点啊，因为灵瓜这一波的话有飞龙，有闪电链、闪电叉在，你这这波部队扛不住，太脆了。那这边呢，看一下，一来到右上方，发现这个点已经被练完。灵瓜的两头狼呢，继续做侦查。大部队呢，先回到家里补给一下。哎，这个毒矛怎么还在升啊？这刚取消了吗？这是？我刚刚看到升这么多，现在还是这么多，可能是取消了。那现在呢，灵瓜的风矿呢也是在正常运作。暗夜呢也是把右上角这一个点呢，在剩余的怪炼掉。现在暗夜呢每个点位都拉着小精灵在做侦查。也是时刻要看好灵挂这边的一个战术打法，包括一个练级动向。那这边呢，对呱呱来讲，再练一下六点钟位置的工兵营地，毕竟自己的两个英雄等级呢还没上去。那这样金光一闪，娜迦刀三，有这波飞龙在的话，还是以练级为主。现在说实话，这波飞龙去打正面不一定打得过啊。这么多 AC 和小鹿的话，秒杀你的飞龙还挺简单的。那江暗夜这一波呢，也是直接来到了右下角灵瓜的分矿。那对瓜来讲呢，这一波要犹豫了，打还是不打？你的建筑已建造完成。家里的飞龙还在补。研究完毕。实在不行了，这矿也就没了，就没了。因为这时候过去打的话，还是那句话，这飞龙万一扛不住，这一波就麻烦了。有时候放弃也是另外一种选择啊，不一定说放弃了我就认输了。但放弃一片矿，只是为了后面更多的开矿。那就像有句话说的：“放弃一棵树，是为了那一片森林。”有这句话吗？反正就这意思啊，我自己想的。那、啊、我听过。我们的战士。那这边呢？哎呀，又打了个法盾护符啊！打两个。那这边灵瓜的飞龙呢？越来越多，你看还不如自己去练个级了。这样子继续练，反正右下角的分矿呢也是牵制住了暗夜很多的时间。那对瓜来讲呢，现在这两个英雄等级越来越越高了，装备呢也是越来越好。两个法盾护护符呢也是扛了这个石头人的两个石头啊。这边呢又来了个大法师之剑。那江灵瓜已经是四级的先知，四级的娜迦，两级的闪电链加上两级的闪电叉。那暗夜呢？终于是把右下角这个矿给推掉了，但是也是浪费了很多的时间。灵瓜这边的水晶球还是继续在侦查，往哪看了？往这里右上角看一下，对手有没有继续开矿？自己呢还是以练级为主，能练就练。这边又是一本秘结束啊！这边不要再来一双葵靴了啊！再来一双葵靴，估计灵瓜剑神真的要哭了。符文护腕，这装备没啥用，直接卖了。
。那这边林不瓜呢，换了一本团帛，现在呢也不急着进攻，对手的练级点位太小了呀。这个双方等级差距越来越大了啊。林瓜现在是两个四级一半经验的英雄了，对手呢是才三级一半经验。那这边呢又来一双敏捷便携。那这时候呢，暗夜是想要进攻灵瓜的主基地了。这对灵瓜来讲，肯定是要回城帮忙的。灵瓜呢这边已经有了一波嗜血毒飞龙，也是准备去对手家里搞点事情。你打我主基地，我也打你主基地，看谁拆家更快。那这样对手先回城了。那这边的瓜是顶个加速卷轴，飞龙呢先去左边看一看。现在灵瓜的分矿还是有的，所以说也并不慌啊。你拆一片，我开一片就行了。先知呢，继续在侦查，还是看出了右上角的分矿。伟大的大自然。那现在对灵瓜来讲呢，先知和娜迦都是四级半经验了，所以说还是可以找几个点再练一下，争取升个五。因为这里呢还有两个点还没练，一个分矿，一个敌境实验室，两头狼呢继续侦查。啊，对暗夜来说呢，感觉有点惊弓之鸟了。刚刚这波的话，回城回的有点早啊，可能稍微等一等会好一点，因为暗夜也在推家。那万一灵瓜先回城了呢？这时候就看谁扛不住啊。那这边的先知的话，打了个野兽卷轴，这边还要不要继续练？小精灵呢，给你点掉。灵瓜的飞龙数量呢，越来越多了。最终呢，还是绕到了这个地境实验室来练了。本来是第一个练这个点的。这里呢，又一个符文护腕，感觉这场比赛的装备怎么那么穷啊？就不能来点好装备吗？现在夜的话是七十六人口部队了，准备要进攻。啊，对领瓜来讲呢，两个英雄练级练的呢也差不多了。装备一减，所以说呢，顺带还要练个小点。啊，这边灵瓜呢是买飞艇，继续练导矿。哇，呱呱这一盘的话还要练导矿啊！研究完毕。那这样子两个英雄肯定都能到五了。这边呢看一下，这里能打什么装备？暗夜呢又来进攻了。这波呢灵瓜可能练完之后再回城啊。我们的战士。这里的飞龙过来，快速把这一波部队给清了，因为对手已经打到主基地了。练完之后再不回去的话，家里麻烦了。哎，这里一只飞龙被对手抓到了。像亏了一只飞龙。这边的话，敏捷书，一本复原卷轴。那这边的话，灵瓜呢是选择直接过去。哎，这里又一只飞龙死了。哎呦，这波灵瓜有点亏，死了两只飞龙。对手这个炼金有点凶啊，灵瓜呢里面放了个兽栏，被打掉一个了。这波嗜血毒飞龙呢也要拉扯好位置啊。灵瓜呢现在是三级的娜娜家的一个三级闪电叉，加上先知的三级闪电链。我跟你讲，这一波蒋英说小心啦，一轮就没了。吃本团补，一只飞龙被点死没关系。那家闪电侠上去，对手吃团补也是。那这波呢，灵瓜跟对手也拼了。闪电盾被对手驱散，现在闪电链继续给灵瓜呢，也是把复原卷轴给吃了。那这波飞龙的话亏的比较多啊，硬扛肯定不行。那灵瓜呢，决定就跟对手换了啊，对手 AC 也全部倒了，再来个闪电链，哇，这波对手部队也换了，双方换了一波。那灵瓜可能想是故意换的，因为他的飞龙是可以拉扯，这波就没拉扯，我就给你正面刚了。那江安夜的部队呢，基本打完了，就剩两只小鹿，山岭巨人都倒了，而灵瓜的两个英雄呢，正面还能扛，对手只能回城。再给个闪电链，哎、哦、呦，小心！哎呀 ，Q 技没了。那这样子，先至六级，娜迦也到六了。这边两个大招一升，一个龙卷风，一个地震，升吗？应该升的啊，应该升的。升三级狼也没啥意义。你的建筑已建造完成。江灵瓜等于是拥有了两个大招了，不一样了，不一样了。这两个大招一有的话，感觉一会儿对手的基地就要危险了。这就是拆家技能啊！这边灵瓜呢是买了一个迷你基地，准备上岛开矿。啊，对手呢这一波打亏了还是？对手现在出小路，感觉还能打。熊也行啊，你 AC 讲一兽之类的感觉，在这一波闪电链和闪电叉面前。真的是扛不住，太脆了。刚刚这波 AC 就这么倒的，你看这外围全 AC 啊。对，飞龙点小路，然后的话 AC 就是被一波技能，一波接一波的技能打完的
。那现在看一下，对林瓜来讲呢，这一波已经有两个六子英雄了，要不要去进攻一下对手的基地？现在自己的分矿呢，也是已经有两片了。而对岸一来讲呢，也是在每个矿点拉好了小精灵，右上方的这边矿中已经是好了。那这样岸一一会也是三矿运作，灵瓜呢也是三矿。但现在灵瓜不一样的就是自己的两个英雄都到六级了。这两个六级英雄啊，在没有 QOG 缠绕的情况下，这两个技能上去是真的扛不住对手。这边 QOG 呢还在复活。那现在岸一呢是在补熊了，准备出点熊。灵光呢？这一波看一下，飞龙已经是找到了对手右上角的分矿，先点小精灵。这边两个英雄呢是在这里埋伏着，可能是等对手 Q 之过去，我再来偷袭你的主基地。那这样子，暗夜这一波呢，看一下谁来了？炼金直接回城了。哎呀，这一波飞龙被抓。那这里呢，看一下灵光的这只狼呢，也是看着你的 Q 之。哎 ，Q 之出去了，又回来了。那灵瓜这边的技能已经开了，又开早了呀！这 Q 字有缠绕的，有缠绕打大家，缠绕谁呀？哎，你缠绕啊！我这边怎么不缠绕啊？这个树先爬起来了，那这样子基地不就没了吗？哇 ，Q 字有技能不用吗？这有技能的，虽然到五级了，他还是缠绕的限制啊，缠绕晚了呀。那这样子，暗夜的三本主基地瞬间就没了。这样子的话，对安逸来说亏啊。虽然说点掉了大量的飞龙和萨满，但是现在灵瓜的战术就这么跟你玩了呀。升级一个火油瓶，准备要出自爆蝙蝠了，就是拆加流。接下去灵瓜的战术就是围绕着这两个英雄的大招，加上自爆蝙蝠的拆加。那这样对安逸来说，不管你出多少的部队，重要的还是要去限制住灵瓜瓜这两个英雄的大招，还有这波自爆蝙蝠才是最重要的。但是自爆蝙蝠又很难限制，你怎么限制呢？就讲一说都没用啊！自爆蝙蝠啊，就是要给你来个玉石俱焚的，你要上我就炸，你不上我就拆。那我是空中单位，你用空中单位来打我，我就拆，我就自爆；你用地面单单位打我，我就躲起来。这边灵光的娜迦呢是被抓了，快点撤了，买了个隐身药水，对手撒了一把粉，单船走人。好在 Q 技能不在旁边 ，Q 技能是在这里，想打先知。双方这一波双线操作，感觉对手要亏啊！这快点走。那灵瓜这一波呢？看一下，就等两个英雄的大招，先知大招又好了。娜迦的大招呢也是快了，好了，这就上。对手呢满地图抓，就是要防止你这两个英雄再来大招。那这边的话，小心这两个闪电啊，一个闪电差一个闪电链。哎，那应该也是已经发现了灵瓜左下角的分矿了。那这边呢，盯着先知打，先知可以单传过去。这边的 Q 级也是绕过来，那这样缠绕住了娜迦，哎，缠绕一下，这不缠绕吗？那这时候先知能过来帮忙吗？单传 CD 好了，可以来了，先知不来吗？那这边灵瓜的分矿呢，可能要掉。这边的缠绕住了娜迦，再点个无敌，就是点你的 Q 级。哎呦，这 Q 级要死啊！再来一个冰剑，哇，这两级的冰剑，哎呦，没打上，回去喝井水。那这边呢？看一下，先知目前呢也是回家了。灵光呢又买了个秘密基地，应该还是要开矿。对手呢这里也在放基地，感觉这一盘对手就是要乱矿流啊。但他不知道灵光是已经有倒矿了。六级先知过来，这边的话也是有大招的，直接把你基地给拆了。娜迦呢也是在赶回家，但是呢被对手两只小鹿盯着，这边买个无敌，快点跑。那灵光的这边的话，自爆蝙蝠加上地震一开，这个基地瞬间就没了。所以现在对安逸来说，这一波张图上的乱矿流在这两个英雄面前是真的没啥用。那现在安逸呢也是五级的 Q 级，五级的炼金，灵光呢直接在这里放基地，还是要开矿。家里的话，自爆蝙蝠就是拼命的补，藏了几个萨满。这边呢，娜迦和先知已经是上了飞艇，蝙蝠呢就找机会，你走了我就来一波，这波嗜血蝙蝠啊，这蒋一兽你看躲着走了，蒋一兽说大哥我打扰了，我不来打你啊，你爱怎么玩就怎么玩。那这边的飞艇准备要过去了，现在的话娜迦是有大招的，这这两个英雄可以轮流开大，不要一起开，这样子就可以保证一直是有大招。
，随时随地可以开。那这波的话，看一下先知和娜迦，准备又要去右上角，去哪片矿都可以啊，找机会就行了。对手抢一兽过来，那就是炸炸、啊，见面就炸，抢一兽也是挺无奈的，这怎么整？你你你这个这个你炸我根本就没办法还手啊！炸完了，就炸完了。那叫你出奖一兽，我就出自爆蝙蝠。那灵瓜这边两只自爆蝙蝠呢，再去左下角看一眼，发现对手呢还是有生命之树，那就点掉了。这边的话，飞艇呢又绕过去，先知现在一大招又好了。哎呦，这大招时间是真快啊！那这样大招再一开，哎呦，两个大招一来，这个基地又没了呀！对安逸来说，根本就来不及回来啊！哪怕你 Q 值回来了也没用。这边一个闪电叉，小精灵又没了，瞬间给你加青没了。基地瞬间消失术。这边自爆蝙蝠人也打掉了这个分矿，这样子安逸目前呢只有这一片分矿了，主矿呢也干了。那这边呢看一下，先知那家又下来。闪电叉、闪电链，两个 AC 直接没。那对安逸来说呢，这一波回城下来也没用，已经走了。出奖一兽吧，这边的自爆蝙蝠呢又来了。这边两个树人呢也是发现灵瓜右下角的矿，但能怎么办？也没办法。你主力部队一走，这边的矿也要掉。我们的神圣林地。那现在奖一兽呢还在找灵瓜的两个英雄，索性下来，省得被你找到。自爆蝙蝠呢？现在还是满地图的找对手的建筑来拆。那现在看一下，对于这边的暗夜来说呢，其实挺难的。怎么办？讲一兽过来就是炸，这只小鹿呢也要被碾死。这波自爆蝙蝠是升了三攻的，平时看上去重攻击不高啊，但数量多了就厉害了。那这边呢又来了一只讲一兽，再去炸一下，哎呦，炸掉了，对，让你打我，打死之前我炸你，又来两只。这边灵瓜的就是在家里加嗜血啊，给蝙蝠加嗜血，加完嗜血往前冲。那这边呢也是拉了个五级的炼金过来，准备把灵瓜的这个风矿给打掉。包括这边呢还在操作苦功，残血的进去，两个英雄呢暂时在这也不动，等大招好，大招一好再过去。那自爆蝙蝠呢继续到处拆。这边灵瓜呢，左边想开矿，对手呢也是拉了两个小精灵过来造 BP。不能在那里建造，我们的神圣林地。那这时候对灵瓜来讲的话，两个英雄要去了呀，又有大招了。哇，这一波过来的话，小心了，直接两个大招一开，这对安逸来说，这次分矿又瞬间没了呀。结束再来个闪电叉，这波小精灵，哎呦，来嘛，技能给上，闪电灵先给，哎呀，再闪电叉。这边的话，娜迦小心顶个无敌啊！有熊也要死完，娜迦已经到齐了。那这样对安逸来说的话，你英雄不过来打不了这一波了。这边的蒋一兽来了，那这样，哎呦，小心娜迦死掉！哎呦，走得掉吗？拉扯一下没问题，走了。那这边炼金呢，是把地洞打掉。灵瓜右下角的矿呢，可能危险了，但也无所谓。现在的整个局势在灵瓜的掌握之中啊。灵瓜说我也乱矿了，你乱矿我也乱矿，但是暗夜实际是已经没矿了。基地都没了，安逸啊！那怎么办？现在呢？灵瓜是三十九人口啊，对手四十八。关键这两个英雄大招一好呢，又要去了。这边灵瓜呢又买了个迷你基地。这边的蝙蝠呢是准备要把这个 BP 给拔了，但是这第二颗 BP 也要好了，先打这一颗吧。你的建筑已建造完成。那这样子对手 Q 之过来，灵瓜呢打掉一颗 BP， 快点撤。基地呢还在造。但这 Q 要小心，两只影狼也来了。那对安逸来说呢，现在就是想牵制住灵瓜瓜的分矿，但他不知道灵瓜有倒矿，关键是，有倒矿你就没法整了呀。那家呢在单传，那这里的话，这一个基地呢有点危险。那灵瓜这边呢，看一下，先知也单传过来。哎呀，这两个英雄，先知大招又好了。那这个基地呢，现在的话也是。有点危险，造好了，造好了，应该就没事了。要拆半天了啊！你看这边的眼睛还在拆。那灵光呢是再去打个宝，这边呢把这个风矿点再练掉，顺便呢明基地放下。我又开矿了，你没想到吧？要高一图，捡了个火药戒指。那现在娜迦大招呢也是马上就好，三二一，大招又好了。那这边再过来的话，感觉这片建筑就没了呀。现在暗夜的话也没有去开矿了。
，他只是想限制住林呱呱的粉矿。但是问题是，林呱呱的矿现在非常的多，你限制不完。那关键这两个英雄呢又来了，南岩呢这时候是在右上方放下了自己的基地，这边的原地来个地震。那家呢是在这里开个龙卷风，哎呦，两个技能一上，对手这波建筑又要被打完了呀！这那家是边跳着舞边放着龙卷风啊！这边的灵光，哎呦，探照灯再照一下，告诉你这比赛我赢了呀，你不用打啦。那这样子对对手来讲的话，真的没机会了，建筑被拆完了呀，这是。两个闪电一上 ，AC 又打了。那这边的那家在回城。对手这波虽然说分矿放下了，但是没啥部队，没啥建筑了。这里虽然有生命之树，那对手呢也是挺客气的，说了啊，对不起啊，我我要离开了，有点事可能是，那也是打出了机制，我们攻下林呱呱，最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。